రైట్ స్ట్రేట్ లైన్స్ వన్ మోర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఒక మూడు నాలుగు ఉన్నాయి సో అవి కూడా నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చేయండి దాని ముందు దీని ముందు వీడియోస్ ఇదే రోజు అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ అన్ని కూడా లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఫుట్ ప్రాబ్లం ఇమేజ్ ప్రాబ్లం ఫుట్ తీరం ఇమేజ్ తీరం అండ్ ఫోర్ పీస్ స్క్వేర్ ప్రాబ్లం అండ్ ఇది ఇంకొక నాలుగైదు ఉన్నాయి సో సి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో దెన్ దిస్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఈజీ ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రేట్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రేట్ లైన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రేట్ లైన్స్ మనకు లైన్స్ కావాలంట ఫైన్ ద ఈక్వేషన్స్ అన్నాడు క్వశ్చన్ లో జాగ్రత్త చూడాలి ఈక్వేషన్ అంటే ఒకటి ఈక్వేషన్స్ అంటే రెండు కనుక్కోవాలి ఫైన్ ద ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రేట్ లైన్స్ అవి ఏం చేస్తున్నాయి అంట అంటే పాస్ అవుతున్నాయి అంట ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతున్నాయి అంటే ఈ రెండు లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతున్నాయి అంట సపోజ్ ఇది ఒక లైన్ అనుకుందాం ఇది ఒక లైన్ అనుకుందాం ఓకే ఈ లైన్ ఈ రెండిట్లో ఇది ఇది అనుకుంటే ఇది ఇది అనుకుందాం ఓకే ఈ టూ లైన్స్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకుందాం దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఓకే ఈ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ నుంచి పాస్ అయ్యే స్ట్రేట్ లైన్స్ కావాలి వాటికి ఓకే అవి ఎలా ఉండొచ్చు ఇలా అయినా ఉండొచ్చు ఇలా అయినా ఉండొచ్చు ఇలా అయినా ఉండొచ్చు ఆ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవ్వాలి అంతే అలా పాస్ అయ్యే టూ లైన్స్ కావాలంట సో పాయింట్ ఫైన్ చేయడం చాలా ఈజీ కానీ లైన్స్ ఫైన్ చేయడం కష్టం ఓన్లీ పాయింట్ తో ఇంకేదైనా కండిషన్ చేయాలి అందుకని వాడు ఇచ్చాడు హూస్ అవి ఎలా ఉన్నాయి చెప్తుండ్రు హూస్ డిస్టెన్స్ టూ యూనిట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ సో ఆ రెండు అంట టూ కామా మైనస్ వన్ అనే పాయింట్ నుంచి టూ యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి అంట సో ఇప్పుడు ఒకసారి డయాగ్రామ్ నేను కంప్లీట్ చేస్తున్నా చూడండి ఆ రెండు లైన్స్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నా నేను జస్ట్ ఇమాజినేషన్ మాత్రమే సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇది ఒకటి అనుకుందాం అండ్ ఇది ఒకటి అనుకుందాం ఈ రెండు లైన్స్ అనుకుందాం ఈ రెండు లైన్స్ టూ యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ ఏ పాయింట్ నుంచి ఉన్నాయి టూ కామా మైనస్ వన్ అనే పాయింట్ నుంచి ఉన్నాయి కాబట్టి టూ కామా మైనస్ వన్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అనుకుందాం టూ కామా మైనస్ వన్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ లైన్ కి గానీ ఈ లైన్ కి గానీ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందట అంటే టూ యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ ఉంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ లైన్ కైనా ఈ లైన్ కైనా టూ యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ ఉన్నాయంట ఆ రెండు లైన్స్ కావాలంట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రెండు లైన్స్ కావాలంటే ముందు పాయింట్ కావాలి పాయింట్ ఫైన్ చేద్దాం ఓకే సొల్యూషన్ గివెన్ లైన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ ఈక్వేషన్ అండ్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టు వన్ ఇచ్చాడు కదా స్టేట్ లైన్ ఫార్మ్ రాసుకుందాం మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ తీసుకొచ్చిద్దాం ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఈ రెండింటి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ పి లెట్ పి బి ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ వన్ అండ్ టూ సర్కమ్ సెంటర్ ఆర్థో సెంటర్ అండ్ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి లైన్స్ సాల్వ్ చేయడం అనేది సో జస్ట్ టూ లైన్స్ ఇస్తే సాల్వ్ చేస్తే పాయింట్ వస్తుంది సర్కమ్ సెంటర్ లో త్రీ సైడ్స్ ఇస్తాడు త్రీ వర్డ్స్ ఇస్తే కనుక్కోవడం కూడా ఇదే ప్రాసెస్ కదా సో ఇక్కడ ఈ టూ లైన్స్ సాల్వ్ చేస్తే మనకు పీ వస్తుంది ఆ పీని కనుక్కుంటున్నాడు సో సాల్వింగ్ వన్ అండ్ టూ ఈస్ దాన్ని పీ అనుకుంటున్నాం కదా సో దీన్ని సాల్వ్ చేసి వచ్చే పాయింట్ నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎందుకంటే నేను సాల్వ్ చేశాను చాలా సార్లు కాబట్టి కానీ మరి మాకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్ మాకు తెలియదు కదా అంటే ఒక చిన్న లాజిక్ తో ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక పాయింట్ ఇచ్చాడు ఎక్స్ట్రా టూ కామా మైనస్ వన్ ఉంది కదా అది కూడా ఇలాగే వస్తుంది కాకపోతే మైనస్ టూ కామా వన్ వస్తుంది ఈ పాయింట్ ఇక్కడ వచ్చే పాయింట్ అది కరెక్ట్ కాదా ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ మైనస్ టూ కామా వన్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ జీరో వస్తుంది ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ జీరో వస్తుంది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటే సబ్స్టిట్యూట్ జీరో రావాల్సింది చూడండి 3 ఇంటు మైనస్ టూ మైనస్ సిక్స్ టూ వన్ జా ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ జీరో ఇక్కడ కూడా చూడండి టూ ఇంటూ మైనస్ టూ మైనస్ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ జీరో సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ లక్కీగా మనకి ఇచ్చిన దానికి మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి సిమిలర్ గా ఉంది కాబట్టి గుర్తుంచుకోగలిగిన ఈజీగా లేకపోతే సాల్వ్ చేయాల్సిందే యూ వాంట్ యూ కెన్ రిమంబర్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ సాల్వ్ యూ నో సాల్వింగ్
slope of required lines so what is slope lev nen em anukuntunna and passing through point undi em undi ante minus 2 comma 1 ante ipudu ik point undi x1 y1 slope kuda undi enta slope m undi point slope unnapudu line equation kanukodam anedi various forms of the lines lo chaala chesanu so that is appudu aa equation em aitundi ante equation of straight line is ఒకటి కనుక్కుంటున్నా రెండు చెప్పొచ్చు తర్వాత వై మైనస్ వై వన్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఇదే పాయింట్ స్లో ఫామ్ ఇదే మన దగ్గర ఒక పాయింట్ ఉండి ఇంక్లినేషన్ ఉన్న ఇదే ఫామ్ లా సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వి యూజ్ ఇన్ స్టేట్ లైన్స్ ఏ దగ్గర కూడా చాలా సార్లు యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్డ్ లైన్ ఫార్ములా టు ఫైండ్ ద రిక్వైర్డ్ లైన్ ఇందులో ఇప్పుడు ఎక్స్ వన్ వై వన్ అంటే ఉంది ఎం ఆల్రెడీ ఎంఏ ఆ ఎం కనుక్కోవడమే మెయిన్ టార్ మెయిన్ టార్గెట్ అనమాట సో ఇప్పుడు వై మైనస్ వై వన్ అంటే వన్ అయితుంది ఎం అని తెలియదు ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అంటే మైనస్ టూ దట్ ఈస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ టూ ఇది లైన్ ఈక్వేషన్ దీన్ని త్రీ అనుకుందాం ఇప్పుడు ఈ ఎం కనుక్కోవడానికి వాడు ఇంకా కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు ఏమి ఇచ్చిండంటే మనకి ఏవైతే రిక్వైర్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయో ఆ లైన్స్ అనేటివి అవి రెండు ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి టూ కామా మైనస్ వన్ అనే పాయింట్ నుంచి టూ యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి అంటే పాయింట్ టూ లైన్ డిస్టెన్స్ ఫామ్ లో ఇంత ముందు వాడాం కదా ఒక పాయింట్ ఇచ్చేసి ఒక లైన్ ఇచ్చేసి ఈ డిస్టెన్స్ కనుక్కోమంటే పోపెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫామ్లా మాడ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ వన్ ప్లస్ బి వై వన్ ప్లస్ సి బై రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అనే ఫామ్లా ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా మనం వాడామన్నమాట సో ఇట్లా పాయింట్ ఉంది పాయింట్ ఉంది వాడు ఇచ్చిన పాయింట్ ఒక మైనస్ వన్ డిస్టెన్స్ కూడా ఉంది అంటే డి కూడా ఉంది లైన్ కూడా ఉంది ఒక లైన్ సో పాయింట్ డిస్టెన్స్ ఫామ్లాని యూజ్ చేస్తే మనకి ఏం వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి సో ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నా చూడండి సో దట్ ఈ ప్లైస్ దీనికి కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తాను ఎందుకంటే మనకు పాయింట్ నుంచి లైన్ డిస్టెన్స్ కనుకునేటప్పుడు లైన్ ఇలా ఉంది స్టేట్ లైన్ ఫామ్ లో ఉంది ఇదల్లా లేదు సో అలా మార్చుకుంటున్నాను నేను వై మైనస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఎక్స్ ఎం ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎం టూ ఎం దిస్ ఇన్ ప్లైస్ కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తున్నా ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఫామ్ లో రాస్తున్నా ఫస్ట్ ఎంఎక్స్ రాస్తున్నా ఎందుకంటే ఏఎక్స్ ఉంది కాబట్టి తర్వాత వైటాము వైటాం ఇట్ సైడ్ లేదు కాబట్టి అది తెచ్చేస్తున్నా నేను అది మైనస్ వై అవుతుంది అండ్ తర్వాత ఉన్నాయి కాన్స్టెంట్ చేసి చూడండి టూ ఎం కాన్స్టెంట్ వన్ కాన్స్టెంట్ కాకపోతే మనం రైట్ సైడ్ రాస్తున్నాం కదా అండి ఫస్ట్ రైట్ టూ ఎం రాద్దాం అండ్ మైనస్ వన్ అటు వచ్చేస్తే ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది మన దగ్గర ఉన్న లైన్ దీన్ని కూడా ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇదే ఇది ఇదే ఇది కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని స్టేట్ లైన్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే ఎం అవుతుంది బి వాల్యూ ఎంత అయితుంది అంటే మైనస్ వన్ అవుతుంది సి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే రిమైనింగ్ అంతా టూ ఎం ప్లస్ వన్ అయింది ఏ పాయింట్ నుంచి కనుక్కుంటున్నావు ఆ పాయింట్ కూడా ఇచ్చారు వాడు ఏమి ఇచ్చాడు ఆ పాయింట్ టూ కామ మైనస్ వన్ ఇక్కడ రాస్తుంది చూడండి గివెన్ టూ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి అంట ఫ్రమ్ టూ కామ మైనస్ వన్ టూ ఎక్కడికంట ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ అంటే నథింగ్ బట్ ఇది కూడా త్రీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ లైన్ కి డిస్టెన్స్ టూ ఇచ్చాడు కాబట్టి బై డిస్టెన్స్ ఫార్ములా దేర్ ఫోర్ నేను మళ్ళీ ఫార్ములా రాయట్లేదు డి అంటే టూ ఇచ్చాడు వాడు విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మాడ ఏ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ బి వై వన్ ఏ ఎం ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ వన్ అంటే పాయింట్ లో ఉన్న ఇది ఎక్స్ వన్ ఇది వై వన్ సో ఎం ఇన్ టూ 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 ఎం ప్లస్ బి వై వన్ బి అంటే మైనస్ వన్ అండ్ వై వన్ అంటే మైనస్ వన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ సి సి అంటే మళ్ళీ మన దగ్గర ఉంది టూ ఎం ప్లస్ వన్ బై రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే వన్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ఆర్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ ఆల్సో వన్ ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొచ్చేద్దాం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టూ రూట్ ఓవర్ వన్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ఆర్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మాడ టూ ఎం టూ ఎం ఫోర్ ఎం వన్ ప్లస్ వన్ టూ లేదా టూ ఎం ప్లస్ వన్ టూ ఎం ప్లస్ వన్ టూ టైమ్స్ ఉంది లేదా అలా రాసుకున్నా కూడా ఈజీయే ఇక్కడ వన్ రాసేద్దాం టూ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి టూ ని బయట రాసేద్దాం టూ టైమ్స్ ఆఫ్ టూ ఎం ప్లస్ వన్ ఉంది ఎందుకు ఇలా రాస్తుంది సార్ అంటే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు కదా ఈజీగా టూ టూ క్యాన్సిల్ మళ్ళీ కామన్ తీసిన మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేసింది సో రిమైనింగ్ స్టెప్ ఇక్కడ రాస్తున్నా
సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే వన్ వన్ క్యాన్సిల్ అయింది ఇది ఒక రకంగా గుడ్ లక్ ఎందుకంటే ఒక రూమ్ డైరెక్ట్గా వచ్చినట్టే చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడు వన్ వన్ క్యాన్సిల్ అయినాక మిగిలింది ఫోర్ ఎం స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ ఇట్ సైడ్ ఎందుకంటే ఈ ఎం స్క్వేర్ కూడా అది తెచ్చేద్దాం తెచ్చేస్తే అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే ఆల్రెడీ రైట్ సైడ్ ఏమున్నాయి మనకి ఫోర్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎం ఉంది ఫోర్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎం ఉంది ఆ ఎం స్క్వేర్ ఇటు తెచ్చేస్తే మైనస్ ఎం స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు జీరో అయిపోయింది ఇది ఎం స్క్వేర్ కదా అట్ వచ్చేసింది మైనస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫోర్ ఎం స్క్వేర్లో ఎం స్క్వేర్ తీసేస్తే త్రీ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎం ఈక్వల్ టు జీరో అయిపోయింది జనరల్ అయితే ఒక క్వాలిటీ ఈక్వేషన్ వస్తే మనం రూట్స్ ఫైన్ చేయాలి రెండు ఎం వాల్యూస్ వస్తాయి ఆ రెండు ఎం వాల్యూస్ కూడా ఈ వై ఈ ఎం దగ్గర రాస్తే ఆన్సర్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ లక్కీగా వన్ క్యాన్సర్ అనేది కాన్సర్ట్ లేదు కాబట్టి ఇంకా ఈజీగా వస్తుంది ఎలా అంటే ఇందులో ఇందులో ఎం కామన్ తీయండి ఇక్కడ ఇంకొక త్రీ ఎం మిగిలిపోతుంది ఇక్కడ ఒక ఫోర్ మిగిలిపోతుంది ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది ఇప్పుడు జీరో ప్రొడక్ట్ రోల్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసినాయి ఇదొక ఫ్యాక్టర్ ఇదొక ఫ్యాక్టర్ సో వీ కెన్ ఎం ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ త్రీ ఎం ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో సో త్రీ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ దెన్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ బై త్రీ సో మనకు టూ ఎం వాల్యూస్ వచ్చినాయి ఇక్కడ ఒక ఎం వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ ఒక ఎం వాల్యూ వచ్చింది ఫస్ట్ ఎం ఈక్వల్ టు జీరో ఇందులో రాయండి ఒక లైన్ వస్తుంది తర్వాత ఎం ఈక్వల్ మైనస్ ఫోర్ బై త్రీ ఇందులో రాయండి ఇంకో వాల్యూ వస్తుంది సో పుట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ దేర్ ఫోర్ y మైనస్ వన్ వై మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎం అంటే జీరో ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ జీరో ఇంటూ సంథింగ్ జీరో కాబట్టి వై మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఒక లైన్ వచ్చింది రెండింటిలో ఒకటి వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా పుట్ ఎన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ సో వై మైనస్ వన్ వై మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎం ఎం అంటే జీరో ఇంతకుముందు ఇప్పుడు మాత్రం మైనస్ ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇప్పుడు ఈ త్రీ నిట్ మల్టిప్లై చేద్దాం దట్ ఈస్ త్రీ వై మైనస్ త్రీ వన్ జా త్రీ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ఫోర్ ఎక్స్ పాజిటివ్ కావాలి కాబట్టి ఇటు తెచ్చేద్దాం అప్పుడు ఏమైందంటే దిస్ ఈస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఆల్రెడీ త్రీ వై మైనస్ ఎయిట్ ఇది వచ్చేస్తే ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిట్లో త్రీ పోతే ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ ఈక్వేషన్ సో ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ అనుకోండి త్రీ ఫోర్ ఇచ్చాగా ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ అనుకోండి నో సార్ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ ఎట్ నైన్ అనుకోండి రెండు లైన్స్ మనకు కావాలి రెండు లైన్స్ వచ్చేసినాయి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ మోర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇంకొక త్రీ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఇంకొక త్రీ ఫోర్ వీడియోస్ చేద్దాము సో దిస్ ఈజ్ స్టేట్ లైన్స్ వన్ మోర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఎనీ డౌట్ సెండ్ మెసేజ్ థ్యాంక్ యూ